saya Puan Titi Aka binti Jajuri dan mengajar di SMK Bandar Baru Putra Ipoh. Saya mengajar untuk subjek fizik tingkat tempat dan tingkat terlima. Seperti yang kita rancang, pada hari ini topik kita adalah berkenaan dengan kesemuan terma. Okey, jadi dalam uh, topik ini objektif pembelajaran kita adalah untuk memahami kesemuan terma. Kemudian hasil pembelajaran, kamu mestilah dapat menerangkan kesemuan terma. Kemudian menerangkan bagaimana termometer cecair kaca berfungsi. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya akan memberikan sedikit pengenalan kepada kamu sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut uh, tentang topik ini. Uh, pengenalan di mana kita akan buat sedikit demo di hadapan dan saya perlukan pertolongan dua orang pelajar. Hmm, bagaimana dengan Diva? Okey, dengan Ko, Ko Yohan. Okey. Okey, seperti yang kamu lihat di depan ni, kita ada uh, buah lemon, soda bicarbonate. Okey. Okey, yang pertama uh, kita ambil kan uh, perahan air lemon tersebut masuk ke dalam cawan polistrin. Okey. Okey, terima kasih. Uh, kemudian Deva boleh bantu cikgu uh, baca suhu awal perahan air lemon tersebut. 35 darjah Celsius cikgu. Okey, 35 darjah. Okey, suhunya adalah 35 darjah. Okey. Uh, dan kita akan masukkan sekarang sedikit soda bicarbonat ke dalam uh, cawan tersebut. Okey, kita tunggu sebentar tindak balas yang berlaku. Okey, sekarang boleh tak Uh, bacakan suhu akhir uh, bacaan uh, cecair itu sekarang. Tiga puluh tiga darjah Celsius, ibu. Okay, bagus. Tiga puluh tiga. Okay, kelas. Bagaimana dengan suhu dia? Adakah berkurang ataupun meningkat? Berkurang. berkurang. Okay, bagus. Bila berkurang bermaksud berlaku tindak balas antara air perahan lemon dan juga, juga soda bicarbonat dan kita dapati bahawa haba itu diserap ya diserap disebabkan oleh itu berlaku penurunan suhu dan uh, apabila Teva membaca uh, suhu akhir bacaan tersebut berlaku keseimbangan terma antara termometer dan juga cecair tersebut. Saya dapati pembelajaran abad ke-21 ni merangkumi tiga aspek iaitu kemahiran pembelajaran, kemahiran literasi dan kemahiran kehidupan di mana dalam kemahiran pembelajaran, pelajar boleh berfikiran secara kreatif dan kritis berkolaborasi bersama rakan dalam ahli kumpulan dan mempunyai kemahiran sosial Manakala kemahiran literasi, mereka boleh mendapatkan informasi daripada media teknologi terkini. Seterusnya, dizahirkan melalui daya usaha yang kita lihat apabila mereka membentangkan suatu tugasan, mempunyai kemahiran sosial, mempunyai sikap fleksibel dan juga um, produktif. Baiklah, kita mulakan dengan pembentangan kumpulan yang pertama. Ya, di, mereka akan membentangkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okay. Assalamualaikum kepada cikgu Tiaka dan rakan-rakan. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang istilah haba dan suhu. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas, saya akan mempersilakan rakan saya Amiru dan Hazim untuk membuat demonstrasi dengan menggunakan dua buah bika yang berbeza saiz. Okey, di sini kami mempunyai dua bika yang berbeza saiz iaitu saiz kecil dan saiz besar. Hazim akan menuangkan kuantiti air di dalam setiap bika adalah berbeza dan suhunya adalah sama.
Berapakah suhu awal air tersebut? 75 Suhu okay. awalnya adalah 75 darjah Celsius okay. Azim akan meletakkan Maggi ke dalam setiap bekas Setiap beaker ini Kemudian Azim akan menutupkan Kedua-dua beaker ini menggunakan Aluminium foil Dan menunggunya sehingga ia kembang Sementara menunggu, kami akan bersilakan Taju dan Amin untuk menjelaskan tentang perbezaan dan persamaan suhu dan haba. Terima kasih kepada Amirul dan Hazim. Haba dan suhu ialah dua perkara yang berbeza. Untuk untuk suhu, suhu ialah darjah kepanasan bagi sesuatu objek. Kuantiti asasnya ialah temperature dan simbolnya adalah T. Uniknya adalah Kelvin dan atau Celsius. 0 darjah Celsius bersamaan dengan 273 Kelvin Suhu boleh diukur dengan menggunakan termometer Untuk suatu objek yang panas, suhunya adalah lebih tinggi daripada suatu objek yang sejuk Selain daripada itu, suhu juga dip- suhu turut dipengaruhi oleh tenaga kinetik molekul-molekul yang terdapat di dalam suatu objek tersebut Semakin tinggi tenaga kinetik molekul-molekul di dalam suatu objek tersebut Maka, semakin tinggilah suhu Objek tersebut Seterusnya saya meminta Amin untuk menerangkan tentang Haba dan persamaan suhu dan haba Terima kasih kepada Tajun Seterusnya saya akan menerangkan tentang haba Haba ialah satu bentuk tenaga Haba juga ialah kuantiti terbitan Dan formulanya ialah Q sama dengan MC theta Q ialah kuantiti haba M ialah jisim C ialah muatan haba Dan theta ialah Perubahan suhu Dan yang kedua ialah Q sama dengan ML Q ialah kuantiti haba M ialah jisim L ialah haba pendak Terusnya, unit bagi haba ialah Joule Haba tiada alat khas untuk mengukurnya secara terus Terusnya, haba dipindahkan daripada objek yang lebih panas kepada objek yang lebih sejuk Apabila sesuatu objek dipanaskan haba, Tenaga haba akan diserap dan suhu objek tersebut akan meningkat Kemudian Apabila objek tersebut disejukkan Ia akan membebaskan tenaga haba Dan suhu objek tersebut akan berkurang Seterusnya kita terus Dengan melihat apakah yang berlaku Terhadap Maggi tersebut okay, Kami akan memeriksa setiap Maggi dalam bika ini Eh, mengapa bika dalam Bika besar ini lebih mengembang Daripada bika kecil Padahal kualiti, padahal suhunya adalah sama. Boleh kamu terangkan? Ia disebabkan beka besar lebih banyak mempunyai Ia disebabkan beka besar mempunyai lebih banyak tenaga haba kerana ia mempunyai molekul jerem yang lebih besar berbanding beka kecil. Setiap molekul jerem mempunyai tenaga yang mempunyai mempengaruhi sistem. Oleh sebab itu, Maggi lebih lebih ke buka, lebih ke besar, lebih cepat mengembang banding Maggi lebih ke kecil. Oh, sekarang bos saya tahu mengapa bika bika dalam Maggi dalam bika ini lebih besar daripada bika dalam kecil ini. Lepas ini boleh saya menggunakan bika lebih besar untuk makan masak Maggi. Ya, dia boleh menjimatkan masa saya. Baiklah kelas, faham tak apa yang diterangkan terutama sekali perbezaan suhu dan haba berkaitan dengan bika? Sebab bika besar tadi mengandungi kuantiti molekul yang lebih banyak. Jadi tenaga habanya adalah lebih tinggi berbanding dengan bika yang kecil kerana mempunyai molekul yang lebih uh, yang sedikit berbanding dengan bika yang besar. Jadi kalau kamu faham uh, traffic light kamu macam mana? Okey, bagus semua menunjukkan warna hijau nampaknya. Okey, tanya kepada kumpulan yang pertama. Dan dengan ini saya menjemput pula kumpulan kedua untuk meneruskan pembentangan. Nampaknya kawan rakan-rakan kamu telah membawa banyak barang-barang untuk membantu mereka memberikan penjelasan sebentar lagi. Jadi saya mempersilakan Najihah untuk memulakan pembentangan. Terima kasih, Ibu. Pada hari ini kami akan menerangkan sedikit sebanyak tentang tajuk tugas saya yang diberikan kepada kami. Iaitu tentang uh, kesimbangan termal 
Pertama sekali saya ingin menanyakan soalan kepada rakan saya iaitu Syazwina Bagaimana kau berlakunya uh, keseimbangan termak ini? Okay. Keseimbangan termak berlaku apabila objek A dan B berdekatan Objek A iaitu suhu yang tinggi akan mengalih haba kepada objek B yang suhu yang rendah Sehingga objek A dan B mencapai suhu yang sama Maksudnya uh, kedua-dua objek A dan B ni warna yang berlainan tu menunjukkan suhu yang berbeza. Okey, bagus. Saya ingin menyerahkan kepada kawan saya iaitu Adina untuk menunjukkan demonstration keseimbangan terma. Okey, baiklah. Di sini ada tiga jenis bika yang berbeza. Uh, satu ialah air sejuk dan saya akan menuangkan air panas ke dalam bika ini. Saya akan menitikkan uh, dua warna iaitu warna biru dan warna merah ke bika dua-dua bika ini. Baiklah, kumpulan ni kenapa kamu pilih warna yang berbeza? Untuk uh, adakah untuk menunjukkan suhu yang berbeza? Untuk menunjukkan suhu yang berbeza. Okey, bagus. Bagaimana dengan bacaan suhu kedua-duanya? Bacaan suhu untuk yang air yang berwarna merah ini dah 67 darjah Celsius. Dan bacaan bagi air yang berwarna biru ini pula ialah 28 darjah Celsius. Saya akan mencampurkan kedua-dua air ini. Dan campuran ini telah menjadi warna ungu dan suhunya ialah 45 darjah Celsius. Uh, seterusnya, Uh, kedua-dua warna ini akan mempunyai suhu yang sama Sehingga mencapai keseimbangan terma Maksudnya apabila dia dah berwarna ungu uh, Keseimbangan terma tercapai yeah. Okey, uh, dari segi teori okay, Bagaimana suatu keseimbangan terma tercapai Bagaimana dengan kadar pengaliran haba Itu uh, yang kita nak tahu sebenarnya yeah? Sebab kita boleh membaca suhu, nilai suhu tadi Tetapi dari segi konsep boleh tak kamu terangkan kadar pengaliran haba tu? Okey, uh, okay. apabila objek A dan objek B mencapai suhu yang sama uh, Kadar pemindahan haba, tenaga haba antara dua ni juga adalah sama Apabila perkara ini berlaku, uh, kedua-dua objek ini mengalami keseimbangan terma antara satu sama lain Oleh itu, kadar pemindahan haba besi adalah simpel Terusnya saya akan menyerahkan kepada Bakis untuk eksperimen seterusnya Okey. Okay, Yang seterusnya adalah tentang pembakar roti. Kami akan letakkan roti di dalam pembakar ini dan bakar. Roti ini akan dimasak oleh pembakar roti. Haba daripada pembakar roti. Haba daripada pembakar roti akan di pindahkan. Uh, haba daripada pembakar roti akan dipindahkan ke dalam ke atas eh ke dalam roti dan menjadikan suhu di antara suhu di antara roti dan pembakar roti sama. Akhirnya keseimbangan termak akan dicapai dan menyebabkan roti ini akan basah. Baiklah kelas, bagaimana? Adakah kamu faham? Oh, dah masak dah. <laughs> Okey, roti kita pun dah masak. Jadi, roti yang telah masak ini telah mencapai keseimbangan termak kerana suhunya telah sama dengan suhu pembakar roti. Okey, contoh yang bagus bagi kumpulan ni. Um, bagaimana? Ada contoh lagi? Baiklah, sekarang saya akan buka uh, peti eco refrigerator yang telah kami cipta. Wah, sejuknya. 
Kenapa buah ini sejuk ya? Ha. Um, biasanya Biasanya buah-buahan disimpan dalam peti sejuk untuk mengekalkan kesegarannya yeah. Apa daripada buah-buahan ini akan dipindahkan ke udara sejuk Sehingga mencapai keseimbangan terma Oleh itu, kesegaran buah-buahan dapat dikekalkan Okey, bagus Uh, jadi bagaimana dengan maklum balas uh, konsep tentang kesenangan termah? Boleh saya tahu daripada kamu? Traffic light? Okey. Dengan perbentangan kumpulan dua tadi, kita telah jelas tentang konsep berkenaan dengan kesenangan termah. Jadi uh, terima kasih kepada kumpulan yang kedua ni. Ya, tahniah. Okey dan saya nak menjemput uh, kumpulan ketiga untuk tampil menyampaikan konsep tugasan mereka bagaimana termometer berfungsi.